。你猜怎么着哈？又来了一场相亲现场的爆笑剧。三十九岁的男士和三十六岁的女士第一次见面，在咖啡馆里，哥们一开口就问：“你房子买了没有啊？”女士说：“没有啊，北京的房子这么贵，哪能说买就能买的呀？”然后呢，这男士又紧接着问：“那你买车了吗？”女士仍旧摇头说：“车也没买啊，摇号都摇不到。”接着呢，这个男士说：“那你有存款吗？”女士就很无奈说：“我也没啥存款。”这下这哥们儿马上说哈，不好意思，那咱俩不合适。不过呢，看在没人是我二姨的份上，咱俩就稍微坐会儿就走吧。于是他就开始低头玩手机了，再也没有抬过头。这时候哈，这女士就憋了一肚子的气啊，没忍住啊，就开始反击了，说你一个大男人的相亲就一个劲儿对一个女的问这问那的，你是不是还想蹭吃蹭喝呀？条件好点有什么好牛气的？我是个女的嘛，嫁汉嫁汉穿衣吃饭，你不懂吗？你凭什么这么拽呀？这哥们儿立刻就怼回去了。你说啥？我蹭吃蹭喝，你看看你自己，都三十六岁了，工作十几年了，每个月工资攒不住，花光光啊，从来没有想过买房买车，还没有什么存款，你不就是想着以后能找个老公嘛，让他给你买房买车给彩礼就完了呗，对吧？你的思想其实还停留在啊旧社会，你知道吧？都什么时代了呢？现在是男女平等，好不好？我读书，你也在读书；我赚钱，你也在赚钱，甚至啊，你可能比我赚的还多。以前的女孩子连驾照都没有，而现在呢？不但能开滴滴，还能开动车，还有当宇航员的啊！国外啊都有女总统。那既然男女都平等，为啥光让我一个人买房买车呀？你根本就是想索取嘛！啊，你啥都不想干，那我还谈什么呀？这女生立马就反驳了哈：“我是女人呐、啊，要生孩子的呀，男女能真正平等吗？生孩子可是跑一趟鬼门关呐、啊！难道你们男的不应该给我们补偿吗？”这哥们儿就说了哈：“别，我可不一定想要孩子啊！你生的是孩子，又不是生的我。”你可别找我补偿，我又不指着他给我养老，而且呢，现在很多都是养儿啃老，好不好？以后啊，他要是赚到钱了，愿意孝顺你，那是你的事儿，跟我没关系。啊，要说补偿，那我不也得该补偿我妈吗？对不对？这个男的啊，我觉得他真的是太会怼人了啊，真的是个能说会道的主。但是大家觉得他说的到底对不对呢？咱们到评论区聊一聊呢。你完全想不到哈，在有钱人的眼里啊。这些姑娘是绝对不能娶回家做老婆的，这个是我前几天跟一个大佬聊天的时候呢，我才知道的。人家真的是哈，人间清醒。大家也可以来看一看哈，他分析的到底对不对？第一类就是资料上写着喜欢打高尔夫球的，他认为呢，这种女生如果哈不是家庭条件特别好，比较清闲，喜欢这种运动的话，大部分一般普通女生喜欢玩这个运动的，其实都有一个原因。我就不细说了哈，懂的人都懂。第二组呢，就是在金融行业工作的女生，这类女生啊，见过很多大佬级别的人，他们在工作当中会接触很多很多有钱的人，他会莫名其妙把自己摆放在这个阶层或者呢这个群体里，所以他们会找对象的时候，把物质生活或者物质条件会放在第一位的，不管自己呢配不配。第三种啊，就是普通的家庭，收入也很一般的女生。你看他如果穿一身的名牌，拿的包也好几万，开的车也很贵，那这种女生啊，也绝对绝对不能要的。短则一下呢，可能会考虑娶回家呀，就算了吧。最后一种哈，就是所有艺校的漂亮女生，也一样，基本他不会娶。他说就一个字儿哈，丧。他是一个创一代嘛，四十多岁了，离过一次婚，见过很多人，也非常了解人性。他的观念呢？我其实不止一次哈、啊、听到过同级别的大佬聊过，所以我觉得虽然不能全部一概而论，但是这个论述哈、啊、已经基本上代表了他们这个群体的普遍认知了。大家觉得是不是？当今的婚恋现状哈、啊、到底是什么样的呢？那天我在直播间呢，有人就让我聊聊这个问题。那今天我就给你们分析分析。第一哈，如今的八零后啊已经凉凉了哈，一大批的未婚单身可能他只能孤独终老了。还有一大批的离异单身，他也找不到对象，剩下的一些正常点的呢，要么就是为了孩子凑合过着，要么就已经走在了离婚和准备离婚的路上。那现在的80后哈，真的是压力山大的一批人。第二呢，咱们再来看看90后，他们啊是创造出了中国有史以来结婚率最低的点，也是他们创造出了中国有史以来生育率的最低点。90后的观念很超前，他们的内心热衷于搞钱，心思没有太多放在结婚生孩子这件事上。而且这一代女生啊，也是有史以来眼光和要求最高的一批人。当然，也不得不承认，他们也是在学业、工作能力方面啊，普遍较出色的一批女生。
，但是他们也因此牺牲了爱情和婚姻，对于社会的经济贡献呢，大于了对社会的繁衍贡献，这是他们选择了前者。最后就看看零零后，零零后是最清醒的一代，啊，说他们清醒是因为啊，他们真的太懒了，别说结婚了，就连谈恋爱都懒得谈，他们的世界有太多比爱情、婚姻更有趣、更有吸引力的东西，婚姻对于他们来说。并不意味着是什么人生大事，孩子更多余，有钱就多养几个，没钱啊就别生别养。他们就是这么人间清醒啊！三千多万男光棍都在农村啊！婚恋真实的现状就是，现在在农村呢是一群的男人抢一个普普通通的女人，而在城市呢现状是一群女人在抢一个优质男人。农村呢是女人啊带着孩子都照样可以嫁人，而城市呢女人带着房子都嫁不掉。农村的光棍有一大片啊，城市呢剩女有一大堆，这回你们听明白了吧？到评论区讨论讨论呢。大家知道吗？太无奈了。最近我们北京的大龄专场哈相亲活动，又是女生爆满，男生呢少的可怜。我还一个一个打电话去联系哈，愿意来的人少之又少，这个场面真的很尴尬哈。不过呢，在场的女生呢还是个个都很积极，展示自己哈。但是男生呢，却显得非常冷淡。其实呢，从条件上看、啊，哈，这些男生其实好多都没有这些女生收入高，有几位哈、啊、还算是入得眼的。但是活动快结束了，他们连一个女生的微信都没有加，估计就是没看上嘛。那我就特意去采访了一下这几位男生，到底怎么想的？结果我发现他们呀，就是来碰碰运气。如果在大龄女生当中能找到一个满意的呢，也可以考虑考虑。但是非常遗憾的是啊，他们一个也没看上。男生们都认为哈，大龄女生最大的问题其实也不是年龄的问题，主要是生育价值呀，已经所剩无几了。生一个孩子可能还没有问题，但是如果让她生两个，估计就很悬了。所以，一个女生如果她长得漂亮，身材保持的也很好，这样的大龄女生勉强还能凑合嘛，至少看着顺眼呐、啊。关键的是，大部分的大龄女生她不觉得自己颜值差啊，但他们在婚恋市场已经没有什么竞争力了。但是仍然不愿意降低对男人的要求，要房子，要车，要事业有成啊，要情商高，样样都不能少啊，还想花男人的钱，即使他们自己也不缺钱、不缺房、不缺车。大龄剩女啊，都比较看重物质，但是呢，年龄、长相和情商又配不上他们的理想。问题是，他们还意识不到这些问题啊，仍然会啊认为自己阅历多、思想成熟就应该配得上优质的男人。其实呢，大多数剩女啊。并不漂亮，只是他自己认为自己漂亮而已啊！工作能力呢，确实很强，有房有车，这些又不是男人找女人的一个刚需。结果呀，他们的要求比二十多岁的女孩还高，自认为阅历很丰富，其实只不过是情感经历丰富。对于优质男人来说，这样的女人基本上啊，就是低价值的。所以这些大龄剩女呢，还总以为自己是因为年龄大了不好找到好男人，其实背后啊，还隐藏着。更多的问题，他们根本就意识不到这些，对吗？我不缺女孩子，我只是缺一个可以娶回家的女孩子。我这里有一个南方男孩，九四年的哈，一八零的个子，长得很儒雅，家里做生意，比较传统的家庭。他呢也算是富二代一枚，在北京呢有房有车，经济条件也很好。他自己也开着一家公司哈，自己在经营。他这样的条件可以说应该不缺女孩子的呀。但是呢，他跟我说。我不是缺女孩子，我是缺一个可以真正娶回家做老婆的女孩子。大家来看看她的择偶要求到底合不合理呢？第一，这个姑娘不一定非得大美女，虽然她能找到大美女，但是她说发现，在大城市的美女啊，多多少少哈都有点太现实了，说俗气一点，就是有点捞嘛。她虽然不缺钱，但是她也不希望一个女人是冲她的钱来的，多没意思呢。冲自己的钱来，那以后也会冲自己的钱而去，所以还是不想找那样的。啊，希望对方的长相中上水平就可以了。第二点，这个姑娘最重要的点啊是性格好，她喜欢活泼一点的，性格随和一点的，两个人能玩到一起，也能聊到一起。其实呢，她自己是比较宅的哈，比较希望对方能够带动一点，她呢是很乐意去配合的。第三点，学历方面最好呢也是留过学的，因为她自己也留过学啊，这样就比较有共同语言嘛。第四点哈，不能有同居史，有同居史的接受起来真的很困难。虽然每个人都有自己的经历啊，也有自己的过，我也尊重别人的过去，并不是对这个有什么偏见，因为我自己没有，所以我也不太能接受对方有
。第四点，不喜欢工作太忙的姑娘，以后结婚了也照顾不了家庭，两个人都忙忙碌碌的，那也就没有家庭的氛围了。第五点，他比较喜欢小孩，以后肯定是要生两个以上孩子的，只要对方愿意，又能满足这几个条件的话。他会非常认真的交往的，希望能够在半年内就确定关系，一年之内啊就可以结婚。大家觉得他的要求合理吗？咱们到评论区讨论讨论呢。今天这个视频哈，大家看到结尾不知道作何感想。在七夕的那一天哈，两个相亲刚刚认识不久的男女出去约会嘛，然后呢，这个也算是他们两个的第二次见面，男生就请女生吃饭，饭店呢是女生选的，人均消费一千以上。然后他们又去看了一场电影，男生一直陪在身边，连手都没有敢碰他一下。出了电影院之后，哈，女生又提出来一个要求，想去附近的 SKP 啊逛一逛，啊，当活动活动。结果呢，他们两个就上下几层哈，溜了一两圈这个女生呢，就七七八八的哈，买了一堆东西嘛，首饰啦、衣服啦、化妆品啊，总共花了好几千，男生都给她付了。其实他们那天聊得还不错哈，但是就是不知道为什么。在晚上的时候，男生送她回家，就问她：“哎，觉得自己怎么样嘛？哈，咱们有没有必要继续往前交往啊？”啊，结果这个时候没有想到女生这么说：“我对你印象还是挺好的，但是呢，印象归印象，没有感觉就是没有感觉，所以我觉得你人挺好的，但是可能不是我的菜，咱们并不是很合适。”男生心里就凉了哈，立马就恢复了理智。他停了一分钟，说：“那以后咱俩是不是就不用见面了呢？”女孩说。那我们以后可以做朋友呀，结果这个男生就说啊，那朋友之间是不是就该明算账比较好呀？今天呢，吃饭看电影这些钱啊都算了，算我请你的。你在商场买的这几千块钱的东西，那现在可不可以把钱转给我呢？大家觉得这个男生做的对不对？你知道吗？在北京和上海的有钱人，他们的择偶都有什么不同吗？这两座超一线城市的相亲市场简直完全不一样。说白了哈。北京是女生相亲的激烈战场，而上海则是女生追求爱情的地狱。为什么这么说呢？因为在这些城市，白富美的数量都远远超过高富帅好多倍。我们先说北京，这里的男生啊，在漂亮的女生当中，更青睐那些体制内高学历和有金户的女生，因为这些东西它意味着资源嘛。而在北方男生的眼中啊，只要你有一两个特别突出的优点。就可以啦，比如说你比我小十岁啊，年轻漂亮，又是名校毕业，哎，性格还不错，那就 OK 啦。但是在上海情况就完全不一样，上海的人呢，择偶标准呢更严格，他们讲究各个维度都要均衡。如果我有一个亿，那你也得有一个亿，我们互相都不占便宜。比如一个女生名校毕业，年轻漂亮，可家境一般。她在北京可能还能找到一个条件不错的男朋友，但是在上海几乎没戏，大概率她是进不了豪门的。所以说，同样是择偶，京沪两地可真的是大不同。你们怎么看呢？欢迎到评论区讨论一下。姑娘们找对象的时候，哈，有没有遇到过这种情况呢？你讨厌烟味你却偏偏给自己找了个老烟枪，然后你指望他戒烟，你喜欢有人陪伴你。结果偏偏找了一个总爱跑出去浪的男友，你还强迫他多陪陪你。你想要过上很富裕的生活，却偏偏跟一个一点上进心都没有的人在一起了很久，你还希望他能突飞猛进。你渴望安全感，你总想着这个花心的人能不能突然对你啊非常的专一。真相是什么呢？烂泥啊，它是扶不上墙的；朽木，它是雕琢不出来的，没用。你不断的努力去改变别人，但结果呢？你搞得很累，他也很烦。在成年人的世界里啊，我们只需要做好一个选择，而不是去改造别人啊。要接受现实，咱们只做筛选，不做教育；只做选择，不做改变。OK 吗？来点赞关注我哈，每天分享相亲小妙招给你哦。你是不是也会有这样的疑问呢？什么才算是健康的恋爱观呢？我在北京做了十几年的红娘了，我发现很多的人啊，不仅仅是相亲他没有结果，就算给他介绍很多合适的对象，他也不会相处。今天我就跟大家分享一个很经典的恋爱观啊，其实我们不需要天天黏在一起，也没有必要时时刻刻用聊天来维持感情。
。我希望我们在忙碌的时候呢，彼此都专注各自的事情。当我们闲下来的时候，心里都装着彼此就好了。更重要的是呢，我们要互相牵挂，真诚相待，自觉的跟异性保持一定的距离，哪怕没有初次见面的那种新鲜感了。啊，也愿意为这段感情啊而去努力。如果有什么不满啊，就开诚布公的说出来呗，及时的解决问题，而不是憋在心里，直到忍无可忍了才爆发。我可以不懂爱，但我知道，我时常会想起你，生活中的点点滴滴都想与你去分享。你回消息的时候呢，我很开心；你忙的时候呢，我也能理解你。只要你忙完了以后呢，再联系我就好了呀。我就是想告诉你，你不是我深思熟虑之后的选择，而是我一眼心动之后，无论如何都愿意坚持的决定。这样的恋爱观是不是谈得很宽心、很舒坦呢？评论区说一说你的观点吧。关注丽心姐，天天给你分享相亲小妙招。明天见哦，姑娘们哈，放下一段感情最好的方式是什么呢？在我十二年的红娘生涯里，哈，我经常都会看到那些还没有完全放下前任的姑娘们来相亲。其实呢，真的你是徒劳的。你以为可以用相亲这种方式，哈，快速的找到一个男朋友，然后呢，就可以呢去麻痹自己，忘记你的前任。但是这是一种于人于己都非常不负责任的行为，对吗？我在这里给你几点建议，哈。第一，先不要来相亲，不要找对象。你好好的先梳理一下自己的心情，调整好你的心态。第二点呢，摸着自己的良心，对自己说一说：我已经尽力了，我没有不清不楚的关系了，我也没有对你权衡利弊。我该放下的自尊，我曾经也放下了；该做的妥协，我也做了。遗憾的那个人不应该是我的。第三，我现在不得不放下你了，不是因为我不在乎，而是因为你不在乎。我曾经带着百分百的勇气和诚意奔向你，可是你却在权衡利弊。我也清楚的知道，当然我们不可能再回到以前，不可能再和好如初，所以我必须断得干干净净的，我才能更加的快乐。无论你在我心里下过多大的雪，我都要收拾好心情了，要奔向未来的春天。这样的你才能完好的交给自己的未来啊，对吗？来关注我哈，每天分享更多小妙招。明天见哦。昨天呢，有一对来相亲的哈，女生屁股都没坐热呢，男生转身就要走。两个人刚刚坐下，男生就问女生工资多少，女生说大概五千多，男生就接着问，那你们家家庭条件是不是特别好啊？然后女生说我没有啊，我们家普通家庭，父母都是普通工人。男生听完哈，就迟疑了一下下哈，就说。那我一会儿还有事儿，那我就先走了，咱就不聊了。然后女生就说：“你啥情况啊？一来就问收入，你是来相亲还是来找富婆的呀？”男生说：“你别误会啊，我就是觉得呀，我们俩可能有点不合适。”女生就很纳闷问：“你觉得就哪儿不合适啊？”男人说：“你要是非要问的话呢，那我就跟你讲一讲哈。我一进来啊，就看到你背的这个包包了，至少这个包都得三五万。”但是你的工资只有五千多呀，而且你的父母还是普通工人，家境也不算富裕。如果说在这种情况下，你还能买个几万块钱的包包呗，无非就有三个原因嘛。第一个就是可能哪个大哥送你的，那为啥大哥要送你这么贵的包啊？大家都是成年人嘛，对吧？心知肚明。第二呢，就是你可能是刷信用卡分期买的，那我要是跟你在一起了，还不得跟你一起还呢？第三呢，就是这个包啊，可能是个假的。如果说咱买不起啊，咱不买也罢了，那非得买一个假的充面子，那不是就很虚荣吗？女生就很不服说，说那这是我自己攒一两年前买的，还不行吗？男生说，那你如果每个月省吃俭用，勒紧裤腰带啊，一两年就为了买一个华而不实的包包，那也证明啊，我们的消费观真的不合适。大家觉得这个男人的判断？对不对呢，姑娘们哈？怎么看一个男人能不能跟你共度余生呢？真的不是完全看一些外在的条件。我在北京红娘生涯十几年了，我看到了很多分分合合。你找对象列出来的那些条件，只能帮你筛选出一个硬件条件符合的人，但是呢，他筛选不出来一个人的人品、性格和三观。
，下面的话哈才是重点，希望你能把它看完。看一个男人能不能跟你共度余生，不是看他送了你多少礼物，更不是他会不会说情话，要看你生气的时候啊，他是什么态度。如果你一生气，他就逃避，只会跟你讲道理啊，为自己开脱，甚至呢发脾气搞冷战啊，最后呢逼着你妥协。那他一定不是一个良人，因为他只会在你身上享受爱情的甜，却无法接受生活带来的苦。生活并非只有风花雪月、浓情蜜意，对吗？生活中有风有雨啊，也有阳光，没有天生的合适，没有那么多的绝配，只有各自的温柔和让步。男人最好的聘礼呢，是一生的包容；女人呢，最好的嫁妆是一世的理解。真正合适你的人。不是那个爱而不得又念念不忘的人，而是在你的人生低谷的时候，仍然愿意陪伴在你左右的这个人。遇到对你好的人啊，真的是不容易的。但是遇到一个始终都待你如初的人，更难。你们说对吗？八七年的女生相亲到底有多崩溃？在北京哈，这样的女生太多了。她们刚来的时候呢，都会跟我说：“哎呀，我找个能力强一点的，呃，喜欢条件好的。”啊，外形条件呢，顺眼一点的，结果见了几个这样之后，没有一个愿意跟他继续谈的。后来呢，他又会降低一些条件哈，可以不看眼缘了，条件呢跟自己差不多或者差一点的也行哈。但是他发现，他虽然降了条件，但是仍然非常的难。遇到最多的呢，就是一些有点奇葩的男人，比如说奇葩的言论呢、啊，奇葩的想法啦，奇葩的认知啊，甚至很奇怪的性格。他想遇到一个正常的都不太容易，那你知道你为什么要求一降再降了，仍然找不到对象了？原因其实很简单，那就是你降低要求的速度，永远赶不上你年龄增长的速度啊！大家说对不对？听说了一个非常震惊的消息哈，外国姑娘呢用超低彩礼攻占了中国相亲市场，国内的小伙们真的是有福了哈！最近呢这个爆炸性的新闻哈，国际婚姻啊开放了。外国媳妇儿开始涌入中国市场，不少人啊开始炸锅了啊！为什么呢？这些洋媳妇儿啊，他们什么都不要啊，不要求彩礼，不要求车，不要房，在部分人的眼里啊，这不就是来搅局的吗？尤其之前有个俄罗斯姑娘嘛，因为人家不要彩礼，被喷得狗血淋头，说她在扰乱市场啊，有男网友啊就跳出来说嘛，外国女友就是好，尤其是东南亚的啊，踏实能干，要求也低，咱农村小伙啊。说到彩礼、房子、车子，样样都是硬伤啊，根本就承受不起国内女生的这些要求，只能歪曲啊，图个负担轻点嘛。但是很多国内的女网友啊，他们就不买账了哈，他们觉得外国的妹子哈，语言文化又不通，生活习惯差异又这么大，你娶回来不是更容易产生家庭矛盾吗？你们这些男的有没有好好想过这些问题？男女之间啊，已经吵得不可开交了哈。但是外局已经成风了啊，是铁定的事实，已经有数据证明了嘛？可能啊，这个数据会亮瞎你的眼睛哦。2018年外局的比例已经超过了外嫁， 2 0 1 9年男人外局 2.9 万，比外嫁要多了一万多。中国男人啊，近 60% 都是愿意娶一个外国媳妇的哈。听说在广西啊，非常逆天，有十对外籍婚姻里面就有九对是越南新娘。地方上呢，甚至会流行这样一句话哈：没娶个越南媳妇儿回家，啊，都好像不好意思说自己结婚了。为啥这么火呢？你想想，越南他那个月薪啊，还不到 2,200 元人民币，国内的月入过万的小伙，在相亲市场上几乎没戏。但在东南亚姑娘的眼里啊，月入 5,000 都已经很香了，什么车呀、房啊、彩礼都不用哈，只要看中了就愿意嫁。而且呢，不只是东南亚，俄罗斯这些国家的女孩也都抢着要嫁到中国来。其实说实话哈，中国男人在国际上的口碑还真是不错的。在国外妹子的眼里呢，欧美男人太随性了 ，hold 不住；日韩的男人呢，大男子主义啊，太难受了。中东的男人就没法提了哈。那所以中国男人呢，既勤劳啊，又体贴，还很上进，对女人还很温柔，就是他们的梦中情人啊。在俄罗斯，如果两家合得来的话，女方的爸妈还愿意倒贴买房买车，就为了找个踏实的人家啊，让自己的女儿过得好一点。对比咱们国内哈，形势真的有点心酸。有些城市的男女啊，比例都高达一比四十了。那些年薪二十万以下的小伙子根本就没有竞争力。反观那些月收入才三千的小仙女啊，却嫌弃那些月入三万的小伙子达不到他们的要求哈、啊，没有豪车，没有豪宅。那在这样的市场环境下。
，如果是你，你会怎么选呢？你们猜怎么着哈？又来了一场相亲现场爆笑剧。3 9岁的男士和36岁的女士呢，第一次见面啊，就在咖啡馆里。哥们一开口啊，就问你房子买了没？女士回答说没有。啊、哦，北京的房子这么贵，哪是能想买就能买的？然后呢，他紧接着又问那车呢？女士依旧摇头嘛，啊、哦，还是没有买。也摇不到车牌号呀。接着呢，他就瞪大了眼睛。那你有存款吗？女士就很无奈说：“我也没啥存款。”这下哥们儿就马上说：“不好意思，那咱俩不太合适。不过呢，看在没人是我二姨的份上，咱俩就稍微坐会儿就走吧。”于是呢，就开始低头玩手机了，再也不抬头。这时候呢，女士憋了一肚子气哈，没忍住，开始反击了，说：“你一个大男人啊，相亲就一个劲儿，对一个女生问这问那的，你是不是还想着蹭吃蹭喝呀？”条件好点就牛气冲天啦！我是个女人，嫁汉就得穿衣吃饭，你不懂吗？你凭啥这么拽？这哥们儿、啊、哈，立刻就怼了回去。你说啥？我蹭吃蹭喝？你看看你自己，都36岁了，工作十几年啊，每个月的工资攒不住，花的光光的，从来没有想过买房买车，还没有什么存款。你不就是想着以后能找个老公啊，让他给你买房买车，给你彩礼就完了呗，对吧？你的思想啊！其实还停留在旧社会，知道吗？都什么年代了，男女其实是平等的，好不好？我读书你也读书，我赚钱你也赚钱，甚至可能你赚的比我多。以前女孩子连驾照都没有，现在呢，不但能开滴滴啊，还能开动车，还能当宇航员，开火箭呢。国外还有女总统。既然都男女平等了，为啥光让我一个人买房买车呢？你根本就是想索取啊，啥都不想干，那我还谈什么呀？女士立刻就反驳了啊！我是女人呐、啊，我是要生孩子的呀。男女真的能平等吗？生孩子可是跑了一趟鬼门关，难道你们男的不应该补偿我们吗？这哥们就说了啊，别，我可不一定想要孩子啊。你生的是孩子，你又不是生的我，你找谁补偿啊？我又不指望着他给我养老啊，而且现在很多都是养儿啃老，你知道吗？以后真的赚到钱愿意孝顺你，那是你的事儿，跟我没关系啊。说要补偿。那我不应该得补偿我妈吗？对吧？这男的啊，真的是太会怼人了，是个能说会道的主，对吧？但是大家觉得他说的对不对呢？咱们到评论区讨论讨论。梦游二婚女相亲条件啊，又把相亲男人给雷翻了。这是一个男网友的哈亲身经历。那天呢， 3 6岁的二婚女跟这个30岁的二婚男呢，他们约着线下见面。之前两个人一直都在网上聊的。两个多月了哈，终于要奔现了，啊，还是有一些小激动的。两个人呢就约到了一个公园，男士呢就先到了啊，等了半个多小时，女士呢终于来了。结果呢，他说是因为路上太堵了哈，所以来晚了。男士这会儿确实没太在意嘛，啊，想想大家都是来相亲的嘛，就相互说说自己的要求啊什么的。毕竟呢，网上聊了很久，聊的也都是一些不相干的话题。这回呢，就大家说明白好了啊，开诚布公的。男士呢就让女士先说，于是这个女士就说，啊，之前呢自己说的自己是三十岁，实际上呢是三十六岁哈。不过周围的人都说自己看起来特别年轻，最多也就二十八岁的样子。问男士能不能接受他这个年龄，男士没有接话啊，说，那你还有其他什么条件和要求就一起说了吧。于是这个女士又说哈。我呢，个人对另一半也没有太高的要求哈，就几点，一个呢就是在城里必须有两套房，因为自己是独生女，以后呢想把农村的父母接过来养老，男方的房子有一套必须要写他的名字啊，这个呢也是为了给自己一个安全感，为了保障嘛，毕竟已经离过一次婚了哈。再有呢就是结婚后啊，男方的收入和财产都得让他来管理，怕男方啊乱花钱，自己呢感觉不踏实。最后就是结婚还是要彩礼的，不会很高，二十万就够了。听到这里哈，男士就开始说话了啊。他说：“你说你三十六岁长得像二十八岁的，那我要是告诉你，人家都说我虽然没有那么有钱，但是我长得很像有钱人，你能接受吗？还有啊，你说我的房子写你的名字是为了你的安全感，那我的安全感不是就没有了吗？对吗？谁也不想再离婚，但是谁也保不准。”还会不会离婚的？现在这个社会，什么事儿都会发生。我还见过一个离过四五次婚的人呢。那你怎么说呢？最后你说你要的彩礼不算多，也就二十万
。你知道一个男的要在城里买两套房，还得给你准备二十万彩礼啊，那得是一个什么样的收入的人？我要是有那个条件，我还会站在这儿跟你相亲吗？就在这时候，老远跑过来一个小女孩，就冲着这个女的叫妈妈妈妈。你说让我跟小朋友玩会儿，可是他们都走了，我就过来找你了。男士这会儿才恍然大悟，说：“啊，你还有个孩子呀？”女士这会儿就一脸的尴尬，哈，说：“啊，是的，我女儿都午睡了，刚才呢就是在哄她，所以我来晚了。”男士这会儿啊，已经完全下头了，说自己还有事儿，哈，转身就走了。我说：“哈，现在有些人，你出来相亲，千万不要抱着这种侥幸心理，大家都很理性的，没有谁那么容易被骗的，好吗？”你们知道吗？最近我们北京的大龄专场哈相亲活动，又是女生爆满，但是男生呢，就生的少的可怜啊！我一个一个打电话去联系，愿意来的人真的是少之又少，这个场面啊太尴尬了啊！在场的女生们真的是也个个啊都非常积极的展示自己，但是男生们呢就显得很冷淡。其实从条件上来看，这些男生有好多确实还不如这些女生，有几位啊算是啊入得了眼。但是活动快结束了，他们连一个女生的微信都没有去加，估计都是没有看上呗啊！就那我就特意去采访了一下这些男生的想法，结果啊，发现他们就是来碰碰运气的。如果在大龄女生当中能够找到一个满意的呢，也可以考虑。但是遗憾的是，他们觉得一个都看不上。男生们认为哈，大龄女生最大的问题啊，其实并不是他们的年龄，而是他们的生育价值真的所剩无几了。生一个孩子可能是没问题，但是生两个的话，估计就悬了。所以，一个长得漂亮、身材保持的很好的大龄女生，勉强还能凑合哈，至少呢看着顺眼嘛。关键的是哈，大部分的大龄女生她不觉得自己颜值差呀，啊，但是他们在婚恋市场已经没有了竞争力，却仍然呢不愿意降低对男人的要求，要房子、要车、要事业啊，要情商高，样样都不能少，还想花男人的钱，即使他们自己。也不缺钱，也不缺房，也不缺车。大龄女生非常看重物质的，但是年纪、长相、情商又配不上她的理想啊。问题就是，他们还意识不到这些问题啊，仍然会以为自己啊，哎、啊，阅历多、思想成熟啊，就应该配得上优质男。其实，大多数的剩女并不漂亮，只是他们自己认为自己漂亮。工作能力强、有房有车，也不是男人找女人的刚需啊。结果。他们的要求比二十多岁的女生还要高，那自认为阅历丰富，只不过是情感经历丰富嘛。对于优质男人来讲，这样的女人根本就是低价值的。这些大龄剩女呢，总以为是因为自己年龄大了才找不到好男人，其实背后还隐藏着更大的缺点，他们自己根本就意识不到这些。大家说是不是呢？这样的奇葩哈，你们有没有见过呢？北京有一个90年的男生呢，经过他的父母哈介绍认识了一个98年的女生。他们双方呢聊天大概聊了两周左右哈，这个姑娘啊总算是有时间出来见面了，两个人呢就约在饭店吃饭嘛，哦，男生呢就比较客气哈，为了展示自己的绅士风度嘛，就让女生点菜，这个女生啊一点就点了七八个菜哈，一看这个量，他俩根本就吃不完，但是呢这个女生点完菜以后啊，还跟男生说，你知道吗？我本来是不想相亲的。就是为了来应付一下我爸妈，他们非逼我来的，天天在我耳边嗡嗡嗡的，实在太烦了。然后男生啊，听完之后就说啊，嗯，那你可以回去啊。女生就很吃惊，这不是刚点完菜吗？男生说，你可以不吃啊。然后就对服务员说，你过来啊，把这些菜全部打包了。女生看了一眼说，哎呀，你其实也不必这样子的，我们可以做朋友呀。男生说，不用了吧，我朋友挺多的。然后呢，打完包啊，就走了，把女生一个人啊，留在这个餐厅里。咱们觉得这个男生做的对不对呢？你有没有经历过那种查户口式的相亲呢？这个哈是非常多的女生比较容易啊犯的一个毛病。今天我们就来聊一聊哈相亲的时候绝对不能聊的一些话题。第一啊，别上来就查户口啊，别一坐下来就问对方你的工资啊、你的收入啊、房子、车子、存款是什么情况啊，这些话题非常容易让别人觉得你很俗气、很物质，聊天气氛啊。肯定会变得很尴尬的。相亲他不是在审讯啊，你又不是警察，他也不是犯人，尽量的让聊天的话题轻松一点，可以聊一聊兴趣爱好、旅行的经历啊，这样大家就能放松下来，更容易找到共同点嘛。第二点，不要去打听对方谈过几次恋爱呀，什么原因分手的呀？啊，如果是离婚的，也别总去问人家，那你跟前妻还联不联系啊？啊，你们的孩子都怎么安排的呀？你问这种问题哈。
真的感觉特别没劲。对方也许他根本就不想提这些事情，那你不是成了哪壶不开提哪壶了吗？对吗？第三点，也不要提起你的前任和一些过往。就算我们是非常诚实的人，那在这个时候呢，也不要跟对方去提你的前任啊，什么你们同居了多久呀？你们经历了一些什么事啊？前任多坏呀？这一类的话题啊，这一类的东西，一定要留到你们熟悉了之后，你再去跟他聊啊。否则的话，对方不但可能不会接受你的这段经历啊，还很容易啊，对你彻底的下头，连下一次约会都不会有想法了。那还有最重要的一点，切记切记哦，不要在相亲的时候不停的回信息、接电话之类的，你会给人一种不被尊重啊、不认真的感觉。这样的相亲成不了的啊，相亲是一次了解对方的机会，对吧？那你在尽可能的去展示自己的同时呢，也要多给对方一些表现的机会。关注我哦，每天都给你们分享很多的实用小技巧。姑娘们相亲的时候有没有踩过这些雷区哈、啊？今天我给大家总结几个相亲中的大雷区，千万别踩。首先哈，避免自降身价，不要着急展示自己有多能干呀，多懂事啊。你不是来找工作的，而是来找伴侣的，对吧？相亲讲究的是平等互换的价值，过度的谦让只会让你显得很廉价。第二点。别把前任总挂在嘴边，无论条件有多好，曾经你们多相爱，都已经是过去式了。提起前任，只会让对方认为你还没有放下，这绝对是很劲爆的减分点啊、嗯。第三个呢，相亲的时候别着急哈，问对方的财务状况啊、家庭情况啊，这些问题看起来是很实际的，你觉得是必须在一开始就要问清楚的，但是这些话题可能会让对方非常的反感你，你觉得你很物质。啊，咱们可以通过多次的聊天约会，去逐渐的了解对方的背景，而不是一上来就开始盘问他，你只会把这个天聊死，把这个亲相死啊。第四点呢，不要过于的依赖化妆品，你自然一点，美妆固然重要，但赤裸裸的依赖化妆品遮盖自己的一些真面目，到头来见光了不也会分分钟死掉吗？对吗？最后一点非常重要。不要一上来啊就打探人家的一些私事刚认识的人对隐私还是要尊重的。慢慢的了解比直接的询问容易建立信任和舒适感。比如前任分手的原因啊，这真的是个大雷区啊！下次相亲记得绕开这些话题哦。如果你有更好的建议，可以到评论区告诉我，关注一下哦。下期分享更多相亲小技巧。奇葩虽然很多，但是好姑娘真的也有的是。山东的姑娘哈。九六年的，身高一米六五，大学毕业就在北京工作了，长相很甜美，爱笑的姑娘哈，性格特别好。她工作很努力，三四年的时间，从一个小白做到了公司的管理。从她的朋友圈都不难看出，这个姑娘真的工作很认真。可惜呢，就是有点太偏重于工作了，这几年都忘了谈恋爱的事情。她说之前她也谈过哈，只不过呢，都是时间挺短的，好多时候都是因为对方觉得她工作太爱忙了，大家逐渐就冷淡了。现在家里边开始催他结婚了，他才想起来啊，到我这里看一看哈，想找一个踏实一点的男生，大他八岁以内都可以接受，身高一七零以上就行了。重点是男生必须比较上进，不介意男生在北京还没有买房，只要努力，他可以跟他一起买。这个方面啊，他不是很强求的，毕竟现在的经济也不是很景气嘛，北京的房子又那么贵，非要让自己在北京找一个已经有房子的，那可能又担心被人家看不上。现在北京单身女性用这么的多，这不就是在耽误自己的时间吗？她比较喜欢呢爱运动的男生，有上进心啊，正能量的就好了。如果现在谈恋爱啊，她也愿意多花一些时间在这个事情上，专注一点。希望能够在这里遇到她的有缘人。大家觉得她怎么样呢？到评论区留言讨论哦。如果有一天你不得不面临要选择一个大龄剩女的时候，你怎么判断她是不是可以娶回家的呢？我们常常说大龄剩女啊，性格有问题，认知也有一些问题，拜金、刁钻、古怪。但是呢，话又说回来啊，咱也不能以偏概全，一棒子全部打死掉。其实有一部分大龄剩女她是可以娶的，基本上啊不会有大问题。但是你一定要观察以下几个方面进行判断才行。首先，你们出去约会的时候，他会比较懂分寸，会在花费上愿意跟你一起分担，不会对你的买单行为表示理所当然
，并且他也不会介意约会场所的档次高与低，不会太虚荣，也不会因为你哪个细节做的不到位就给你摆脸色，让气氛变得尴尬。另外呢，要观察他的消费观。如果他一个月就挣八千，恨不得他要买套衣服，半个月的工资就没了，这样的肯定不行，基本上就是个月光族，根本不会管理财务。一个大龄剩女如果这样超前消费，估计她也不会有什么存款的。这种女人娶回了家呀，那肯定就是一个败家娘们了。你有一座金山也不够她挥霍的，这种人啊，就是拜金女，绝对不能娶。第三呢，你看他在各种生活细节上是不是挺能照顾别人的感受啊？如果他只考虑他自己舒不舒服，不管别人乐不乐意，那他一定是个很自私的人。这种人是没法在一起生活的。你们就算在一起，你也很难融入他的世界。他读惯了，他不会照顾别人的。往往啊，这种人情商还很低的，他说话会很直，容易伤人，甚至啊很情绪化。这一类就是属于性格古怪的，你敢娶吗？你娶了她，那你今后人生中的风雨可能都是她带来的。最后呢，就是交往中他会比较积极主动，回复信息也会很快，偶尔也会主动的约你，不会总是说自己很慢热，也不会让你追得很累。你给他送个礼物，他一定会回馈你一个惊喜，并没有占你便宜的心理，并且对于婚姻他也有理性的认知，能够接受生活的平淡和爱人的平庸。不会拿你和别的男人去做比较，不会抱怨你挣钱太少，他也不会天天的天马行空幻想和怀抱一些不切实际的期待。反之，那是不能娶的，否则时间长了谁都受不了的，活脱脱的精神病。如果一个男人，你因为年龄大了，你不得不面临要选择一个大龄剩女结婚的话，你要不想以后一地鸡毛啊。那你一定得认认真真的考察他的这些方面，你才能避免以后啊离婚的可能。你们觉得对吗？